प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादी गौरव भक्त वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 हम तत्सत आप सामने गए बस जरा भक्त के सकल के सूझ दी बैशाख मास शेष दिखे जैसे उपनीत हो वास्तवता हम सब समय बोली सबकि अटकानो जाए समय के अटकानो जाए ना अपनार जीवन थे आपने जी घुमी थकें समय चले जाए जाए कि ना जो घुमाई थकल समय जान ना जाए समय के अटकाना जाए ना जो दरकार ना आज के खावा दावा करबना देखिए समय समय अटकाना सबकिछ अटकाते पर समय के अटकानो जा आज के पवित्र बैशाख मासे एक महत् आलोचना करी तरह पूर्व यथारीति जेहतु राधारानी राधारानी गण बस राधारानी एक कथा बोली विशेषकर आज के अन्न एक जैगा कथा बोली अपना सब समय देखे अपना राधारानी लीला महिमा एक ग्रंथ आीमती राधा रानी लीला महिमा एक ग्रंथ आज जेटी आरोप भक्ति पुरुषोत्तम महाराज लिखे ए छाड़ा राधारानी पर अनेक ग्रंथ रचित होना जान एकदम गल्प करते करते बोली सरो गोस्वाम फटो रखी ना छय गोस्वामी आ सनात रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी आो श्रीमन महाप्रभुर अन्तम पार्षद छें तर मध्य सनातन गोस्वामी एम रूप गोस्वामी अपना जान बादशार दरबारे बड़ चाकरी करत शाखर मल्लिक दबी शेख सनातन गोस्वामी अनेक ग्रंथ लिखे तरपे रूप गोस्वामी अनेक ग्रंथ लिखे श्रीजीव गोस्वामी अनेक ग्रंथ लिखे जेमन सनातन गोस्वामी लिखे हरिभक्ति विलास अनेक ग्रंथ भक्ति सन्दर्भ सह जीव गोस्वामी अनेक लिखे सर्वशेष श्रीजीव गोस्वामी जो एक ग्रंथ लिखे तरह नाम हम गोपाल चम्प नाम शुने कि ना गोपाल चम्प अच्छा जैक एन सुनल गोपाल चम्पुते राधारणी सम्पर्के अनेक छोट छोटो कथा छोट एक कथा बोले बैशाखे डुबब राधारानी तर सखी दे के लिए कि करत सकल के लिए मथुरार हाटे दधि बिक्री करते जतें तरपे दुग्धजात द्रव्यदी बिक्री करते जत तक समय श्री बृंदावने नंद महाराणी एवं नंद महाराज मान कृष्ण पिता माता पालक पिता माता एक बार चिंता कर लें ये करब गंगा स्नान करब ब्रजे तो गंगा नाई ब्रजे हे जमुना बृंदावन हे जमुना कलिंदी और गंगा हे नवद्वीपे महाप्रभु जेखने से गंगा तो गंगा थे ब्रजे दूरत अनेक अनेक दूर तो नंद महाराणी एवं नंद महाराज गंगा स्नान करते चलें कृष्ण तक छोट कृष्ण चिंता कर लाबा मा तुम्हरा जी स्नान करते तो दूर कैन अच्छा ठीक है तुम्हारे नहीं जाब ग पर दिन कृष्ण बोलते ना तुम्हारा जा कम जो गंगा के डे नहीं आस क्या ये भगवान कृष्ण मन थे एक गंगार जन्म दिल गंगाटार नाम हम मानस गंगा मन थे जन्म दिए गंगाटर नाम हे मानस गंगा तो से मानस गंगा नंद महाराणी नंद महाराज स्नान कर आनंद कर एक दिन राधारानी लीलाटी बोली गोपाल चम्पु ग्रंथ थे श्रीजीव गोस्वामी बिरोचित गोपाल चम्पु ग्रंथ थे खूब छोट तो बला हे एक दिन कृष्ण निजे रूपटा लुकिए रेखे निजे सेजे एक नौकार माझी की सेजे माझी सेजे माझी सेजे अनेक दिन धरे राधारानी सा ठीक मन मत मिलित होते माझी सेजे ओ 
গঙ্গার ঘাটে নৌকা নিয়ে বসে আছে নদী পার হয়ে ওই পারে তারা নদী ওঠো ওঠো নৌকায় ওঠো তাড়াতাড়ি ওঠো তো সবাই কি নৌকায় উঠেছেন এমন সময় আজকে সন্ধ্যাবেলা যে বালো ঝড়টা এসেছিল গতকাল কি এসেছিল এরকম এরকম একটা ঝড় তোপান এসছে এটা ভগবানের ইচ্ছা এসছে এখন রাধারানী ললিত বিশাখা সবাই যখন উঠেছে নৌকায় সবাইকে কিন্তু পয়সা দিতে হবে আমি বিনে পয়সা কাউকে পার করি না তো সবাই আমাদের সাথে তো পয়সা নাই বলে পয়সা নিতে কি হয়েছে তোমরা মিষ্টি দাও ননি দাও তাহলে তো হবে তো কোনো কোনো শখে সন্দেহ হচ্ছে এই মাঝি ননি পছন্দ করছে কেন মানে কোনো একটা ঘটনা আছে তো যাই হোক তবু ননি দেওয়া হয়েছে মিষ্টি দেওয়া হয়েছে কৃষ্ণ কুশি তিনি খেয়ে দিয়ে এই নৌকা শুরু করেছেন কিছুক্ষণ যাওয়ার পরে বসে পড়েছেন নৌকার মধ্যে এই মাঝি তুমি বসে পড়লে কেন বেলা তো হয়ে যাচ্ছে আমাদেরকে পার করে দাও বলছেন আমার খুব ক্লান্ত রাখছে আমার কদিন ধরে ক্ষুধা লাগে একটু বেশি আর একটু খেতে হবে মানে আরেকটু ননি মাখন দিতে হবে তো আরো ননি মাখন দিতে হবে এটা চিন্তা করে শখীরা আবার কৃষ্ণকে খাবার দিল কিছুক্ষণ নৌকা নেওয়ার পরে দেখা গেল যে আবার তিনি বসে পড়েছেন তো বসে পড়েছেন যে তুমি কেন বসে পড়েছো বলছে আমার গা হাতটা খারাপ লাগছে তুমি ওদের গা হাত পাটা টিপে দিতে মানে আমাকে একটু সেবা করতে মানে তিনি শখীদের সেবা নিতে চাচ্ছেন বলছে যে আমার এখন ভালো লাগছে না আমি নৌকাতে বসে পড়েছি তোমরা একটু আমার গা হাত পা টিপে দাও ললিতা বিশাখ বলছে এক কন নৌকা চালাও আর দেরি করলে তোমাকে আমরা ছুঁড়ে ফেলে দেবো জলের মধ্যে মানে উল্টো ওরা রাগ দেখাচ্ছে তো কৃষ্ণ অনন্য পায়ে নৌকা বাঁচছেন তিনি মনে বলছে ও তোমরা আমার সাথে রাগাভাগি করছো রাখাবে দেখাই তিনি সমস্ত ঝড় বৃষ্টিকে আহ্বান হঠাৎ দেখা যায় নদীর মধ্যে তুফানের মতো ছুটেছে মানে নৌকা এরকম করছে নৌকা থেকে নিজেদের জল উঠছে কৃষ্ণ বলছে যে তাড়াতাড়ি তোমরা কাজ করো হাড়ি পাতিল ফেলে দাও জলে তো ওজন কমাও না নৌকা ডুবে যাবে দেখো না নিজ থেকে জল উঠছে তখন সমস্ত শখীরা কি করেছে তাদের যে হাড়ি পাতিল ছিল নদীর ভাণ্ড সব জলে ফেলে দিয়েছে জলে ফেলে দিয়েছে তখনও জল উঠ বলো না এইভাবে হবে না আরও ওজন কমাতে হবে আর ওজন কমাতে হবে কি এখন মাথা জেরে কি তাদের গায়ে যে অলঙ্কার ছিল ভারী বাড়ি এগুলো ফেলে দিয়েছে যখন এইভাবে কিছু দূর গিয়েছে কৃষ্ণ তো মনে মনে চিন্তা করেছেন আজকে একটা সুযোগ সবাইকে যখন পেয়েছি তখন আরেকটু যখন মানসিক গঙ্গায় যখন আরেকটু গিয়েছে তখন এমনভাবে নৌকার দুল খাচ্ছে তুফানে কৃষ্ণ আর ইচ্ছা করে দুল দিচ্ছেন দুলের চুটের কেউ তো দৌড়ে দাঁড়াতে পাচ্ছেন একশো কে একশো কে ধরছে ধরছে রাধারানির সবার সামনে রাধারানির সামনে তো আর কেউ নাই কে ধরবে রাধানি গিয়ে কৃষ্ণকে ঝাপটিয়ে ধরেছেন হরিব মানে কৃষ্ণকে ঝাপটিয়ে ধরেছেন এখন ঝাপটিয়ে ধরেই তো বুঝ তুমি তো মাঝি না তুমি হচ্ছ সেই নট বড় গণাশ্রাম তুমি এতক্ষণে নাটকটা করেছ সমস্ত শখীরা খুশি হয়েছে যেই কারণেই এই মানসী গঙ্গায় রাধাকৃষ্ণের মিলন হয়েছিল এবং ভগবান সেখানে মাঝির রূপ ধারণ করেছিলেন এই কথাগুলো বলা আছে সেই কাহিনিটা আমরা বলেছি গোপাল চম্পু গ্রন্থ থেকে সাধারণত রাধালীলা মহিমা থেকে বলি তা আজকে আপনাদের আয়োজনটা খুব একটা পবিত্র সময় করেছেন এই গৃহের কল্যাণ হোক ভক্তদের সবার কল্যাণ হোক বলা হচ্ছে যে আমাদের সনাতন শাস্ত্রে তিনটি মাস খুব গুরুত্বপূর্ণ বৈশাখ মাস মাঘ মাস আর কার্তিক বা দামোদর মাস তিনটার মধ্যে আবার বলা হচ্ছে বৈশাখ মাস সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ এই মাসে স্নান এবং দান বৈশাখ মাসের উপরে আমরা অনেকগুলো পাঠ করেছি বিভিন্ন গৃহে মনে করেন শেষের দিকে চলে আসছি আর তিনটা পাঠ হবে বৈশাখ মাসে তারপরে এই মাস শেষ হয়ে যাবে তো বৈশাখ মাসের পাঠ নিয়ে আমরা বলেছি কি কি করতে হবে তো বৈশাখ মাহাত্মগুলো কোথায় লেখা আছে আমাদের সনাতন শাস্ত্রে আঠারোটা পুরাণ আছে কয়টা পুরাণ বলেছি আমরা পড়েছি কয়টা একটা পড়ি না জমা থাকুক পড়বো তো কোনো একটা পড়ছে এই তো ঠাকুরদি জিন্দাবাদ তো ঠাকুরদি পড়েছেন লিঙ্গ পুরাণ পড়েছেন স্কন্দ পুরাণ স্কন্দ পুরাণের কয়েকটা পার্ট আছে উৎকল খণ্ড আছে বিষ্ণুখণ্ড আছে এরকম মানে বিষ্ণুখণ্ড থেকে আমরা আলোচনা করছিলাম 
स्कंद पुराण उत्कल कंड मध्य आज जगन्नाथ लीला की जगन्नाथ प्रतिष्ठित हो इंद्रदुन्म महाराज की नीलमाधव थे दारु ब्रह्म थे भगवान के जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के प्रतिष्ठा कर उत्कल खंडे आ और स्कंद पुराण विष्णु खंडे आज अनेकगुल माहत् भागवत माहत्व बैशाख मास तो बैशाख मास नहीं कथा बोल अनेक उपाख्यान आज छोट एक उपाख्यान सब दिन बोली तरह गीताय ढुक तो बैशाख मास आपनर प्रथम थ पचिशा अध्याय आज कयटा अध्याय आज पचिशा सतर नम्बर अध्याय एक कथा बोली से बला ह अनेक दिन आगे कथागुलूलें राजा श्रुत कृतर सा गृहबुदिका नहीं कहनी टिकटिकी नहीं एवं शकुन गुद्र नहीं कथा तो राजा श्रुत कृर्ति नारद मनिर का जान जो बैशाख मास महत् क्या शास्त्र मासे जदि आपनी गीता भागवत पाठ दें अन्न मास हजार गुण पूर्ण हो मासे जदि अपनी बैशाख व्रत पालन करें शास्त्र आपने एक हजार मान एक व्रत हजारो वाजपे यज्ञ फल है क्च बसिना बैशाख मासे कि करते हैं भोर बेला उठते हैं एक् तो गरम दिन भूर तो असुविधा तो नहीं शीतर दिन ना तो भोरे उठे जे कदिन आई कदिन तो जी पालन करें तो जे कदिन आज भोरे उठबें ब्रह्मवर्ती उठे भोरे स्नान करब स्नान वृंदादेवी के स्नान कर बृंदादेवी प्रदक्षिण करलें आपनर जा नियम जा कर तिलक सन्दा कर तरह यथारीति जल दान अन्न्य जो दान भगवान के भोग निवेदन कर दान करल अति उत्तम दान हे वस्त्र दान छत्र दान पदका दान तो यही बैशाख मास अनेक कहनी आज तरह मध्य एक कहनी एरक आज मात्र शेषे तीन दिन एक परिवार एक जन अतिथि के जल दिए तर फले भगवत दामे चले ग मात्र तीन दिन तो ये अनेक कथा आतुकर्ति के बैशाख मास नारदमणि बोल सप्तश्धाय स्कंद प्रण बला हे राजा श्रुतकर्ति कर जो सुन बैशाख मास विष्णु एकदम पम्पा तीर बला हम एक जगह शंकर नामक एक जगह बला हे एक महात्मा दीज जिन बड़िए जा वास्तवता तो रखम अपना राजा भरत नाम शुने भरत नाम एक जो मुनिओ छ तो जैक तो राजा श्रुतकृति जानते चाचन जो बैशाख मास सप्तश अध्याय माहत्वटी की शास्त्र बोल जो अनेक दिन आगे पम्पा नदी तीर शंक नामक एक जन महामणि महादीज बृहस्पति सिंह राशि अवस्थानकाले गोदावरी नदी तीर गमन कर शंक नामक कि नाम हम शंक कि नाम शंक शंक नामक एक जन मणि नदी तीर भ्रमण कर विभिन्न जगह भ्रमण करते करते से शंक नामक मणि भ्रमण करते करते गभर बने चले ग जंगल आो जो दूर गए विष्णु भक्त और जो गभर थे गभरे जगह गए दिखे जल नाई मान एक शुष्क जैगा कष्ट हे प्रचंड दाबा दा है जिदिन जो गरम दे रम गरम ए रकम गरम मध्य शंक कि गाचर कुठरे गए आश्रय नहीं रुदे ताप थे बाछार जो ओखने एक जन बैद मैं दुष्ट लोक शिकार जे ए रखम खूब दुष्ट एक बैद जे कि ना ओ शख के देखे फेले देखे तरह की लुटपाट कर अलंकार कमंडल जी आ मनिर साथ लुटपाट कर आर बोल कि जा तुम दौड़ाओ भागन तुम्हें मेरे फिलब लुटपाट तो कर शख तुम मेरे फेले तुम भागो तो शख दौड़ाए जा क्योंकि तो परम भक्त मठर पर मार दौड़ा जा बैशाख मास गाथा गई हाँ ये चमत्कार बैशाख मासे क्यों जो एक दान करत एक जल दान करत मैं से बैशाख मास महत्व बोले दौड़ा एम समय पेचन पेचने व्यक्ति जा 
মানে বৈশাখ মাসের মাত্র শুনতে শুনতে তার ভিতরে একটা পরিবর্তন আসতেছে এটা কেন এটা এই কারণে হয় আপনার শুনেছেন যে সাধু সঙ্গের প্রভাব শাস্ত্রকারা কি বলেন সাধু সঙ্গ সাধু সঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয় লব মাত্র সাধু সঙ্গ সর্বসিদ্ধি হয় এই জন্য সঙ্গ করতে হয় এই যে আপনারা সঙ্গ করছেন না একসাথে বসে আছেন এই সঙ্গটা খুব গুরুত্বপূর্ণ গীতার সঙ্গ গ্রন্থের সঙ্গ ভালো লোকের সঙ্গগুলো আপনি ভালো হবেন দেখবেন যে একটি মাটি যদি গোলাপ গাছের নিচে থাকে ওই মাটিটি গোলাপের সুঘ্রাণ হবে ওই মাটিটি যদি ড্রেনের থাকে ড্রেনের কালো মাটিটা একটা দুর্গন্ধ করবে সঙ্গের কারণে আর কি বলে না যে সঙ্গ গুণে লোহা জলে বাসে একটা টুকরা লোহা জলেতে ফেলে দিলে ভাসবে না কিন্তু এটার সাথে কাঠের সাথে গীতে দিয়ে ফেলে দিলে ভেসে থাকবে তো শঙ্ক মনি যখন বৈশাখ মাসের গুণ গাতা গাইতে গাইতে দৌড়াচ্ছেন হাঁটছেন তপ্ত মানে জল নাই শুকনা রোদ এবং গরম বালুর উপর দিয়ে পায়ে ফুসকা পরে যাওয়ার মতো গরম যখন এইভাবে যাচ্ছেন তখন বেদ পিছন থেকে চিন্তা করছে তার মনে একটা পরিবর্তন আসতেছে যে আমি তো সারা জীবন নিষ্ঠুরতা করেছি এই লোকটি কষ্ট করে দৌড়াচ্ছে সামনের দিকে আমার কাছে তো অনেক জিনিস আছে আমি তো চুরি টুরি করে হ্যাঁ তাকে যদি একটা জোড়া জুতা দিতাম তাহলে তার হাঁটতে বোধ সুবিধা হতো মানে তার ভিতরে একটা ভাব আসছে তো বেদ কি করেছে যে বলো যে আমার জুতাটা তো পূরণ হয়ে গেছে বেগে তার একজন নতুন জুতা চুরি করেছে নতুন টাইম পরি পুরানটা তো তারে দিয়ে দেই এরকম চিন্তা করে স্কন্দ পুরাণের সপ্তদশ অধ্যায় লিখেছে এরকম তখন বেদ কি করেছে এক জোড়া জুতো দান করেছে ওই শঙ্কমণিকে তিনি পেয়ে এত খুশি হয়েছেন যে সঠিক দিন সময় তুমি দান করেছো একে তো বৈশাখ মাস এই মাসে পাদকা দান করলে অনেক পূর্ণ হয় তার মধ্যে গরমের মধ্যে আমি তপ্ত মরুভূমিতে হেঁটে যাচ্ছিলাম তুমি যখন পাদকা দান করলে আমি ভগবানের সাথে প্রার্থনা করি তুমি যেন খুব শীঘ্রই এই মানব জীবন থেকে উদ্ধার পেয়ে ভগবত ধাম ভবসে মানে এই কথাটা শঙ্কমণি বলেন এটা বলে বলে যাচ্ছেন কিছুক্ষণ যাওয়ার পরে পেছন থেকে বেদ বলছে যে মনি আমি তো সারা জীবন খুব নিষ্ঠুরতা করেছি কত পশু হত্যা করেছি এখনো চুরি ডাকাতি করি আমার জন্য এত আশীর্বাদ কেন আমি কি এটার যোগ্য মনি বলছে তুমি জানো না কোন সময় পাদুকাটে যান করেছে বৈশাখ মাস এই সময়টিতে দান করেছে খুব ভালো তাহলে আরও কিছু বলে আরও কিছু আছে তুমি তোমার জলদানের ব্যবস্থা করতে পারো বলে এখানে তো জল নাই বেদ বলছে অনেক দূরে একটি সরোবর আছে চল আমরা সেখানে যাই আমি চিনি কারণ ও তো জঙ্গলে ঘোরা ফেরা করে ওর তো জানা আছে বলে আমি যেতে পারবো ঠিক দুইজন যখন রওনা হবেন এমন সময় দেখা গেল তাদের সামনে এটি বিশাল সিংহ এবং একটা সর্দুল মানে ফাইট করতে করতে আসছে সর্দুল সর্দুল অর্থ কি নাই বাংলা শব্দ আমরা মাঝে মধ্যে বাংলা শব্দ বলি কিন্তু খেয়াল করি সেদিন গৃহ গুদিকা বলছিলাম গৃহ গুদিকা অর্থ হলো টিকটিকি গদ্রু গদ্রু নিয়ে বলছিলাম গদ্রু অর্থ হলো শকুন আমাদের ভাগবতের সুন্দর সুন্দর বাংলা শব্দ আছে কি বলেছে শব্দটি এখন সর্দুল সিংহ আর সর্দুল তাদের দুইজনের সামনে ফাইট করতে আসছে জঙ্গল থেকে সিংহ মানে হচ্ছে সিংহ লায়ন আর সর্দুল মানে হচ্ছে বাঘ মানে বাঘ এবং সিংহ ঝগড়া করছে সর্দুল শব্দটাকে প্রথম শুনেছি আমরা আচ্ছা এমন সময় দুইটাই যে ফাইট করছে এমন সময় বন থেকে একটি মাতঙ্গি এসছে মাতঙ্গি একটা প্রাণীর নাম মাতঙ্গি অর্থ কি মাতঙ্গি অর্থ হাতি কি মুশকিল মানে বাংলা শব্দ কঠিন কঠিন না ভাগবতের সুন্দর সুন্দর শব্দ আছে আমরা একটা সুন্দর শব্দ সেদিন বললাম না আমরা সকলেই শুনি যে শুক পাখি সরি শুক মানে তো টিয়া পাখি এটা ক্লিয়ার করে দিলাম শুক পাখি আমরা কেউ চিনি না কিন্তু টিয়া পাখি বলার সাথে সাথে সকলেই চিনি তাহলে সর্দুল সার্দুল সার্দুল এবং সিংহ ফাইট করছে এমন সময় যখন মাতঙ্গি এসছে একটা হাতি এসছে তখন বাঘ আর সিংহ নিজেদের ফাইট বাদ দিয়ে হাতির সাথে ফাইট করে শুরু করছে যখন এরকম ফাইট হচ্ছে এক পর্যায়ে দেখা গেল কি আর শঙ্কমণি ভগবানের নাম কীর্তন করছেন কৃষ্ণ নাম স্মরণ করছেন আর বৈশাখ মাহাত্ম বলছেন এই শুনে ফাইটরত অবস্থায় বাঘ এবং সিংহ অর্থাৎ সিংহ এবং সার্দোল ফাইট করতে করতে তারা হঠাৎ দেখা যায় দুটি মরে গিয়েছে এবং উদ্ধার পেয়ে দুটো দেহ থেকে দিব্য দেহ প্রকাশিত হয়েছে 
বৈশাখ মাহাত্ম শুনে দিব্যদেব প্রকাশিত হয়েছে এবং সরাসরি বৈকুণ্ঠ থেকে রথ এসছে যাওয়ার আগে বেদ বলতেছে ঘটনাটা কি আমরা গল্প করতেছি কোথ থেকে বাঘ আসলো সিংহ আসলো ঝগড়া হলো ওরাকে তখন শঙ্করমণি জিজ্ঞাসা করছেন এই তোমরা কারা হুম তোমরা যেই সময়টিতে তোমরা এখানে কোথ থেকে এলে আর তোমরা কারা তখন তারা বলো যে মনিবর এই বৈশাখ মাসের মাহাত্মের কারণে মুক্ত হয়ে গেছে এবং আমাদের পূর্ব স্মৃতি মনে পড়েছে আমরা খুব ভালোই ছিলাম কিন্তু আমরা বাবার কথা শুনতাম না না শুনে পিতৃ প্রদত্ত অভিশাপ মানে বাবা অভিশাপ দিয়েছিলেন তখন ওই দুটি লোক বলছে যে আমরা ছিলাম পূর্ব জন্মে যে তোমরা কি করে উদ্ধার পেলে বলছে যে বৈশাখ মাসের মাহাত্ম শ্রবণ করে আমরা উদ্ধার পেলাম যে আমরা পূর্বে মতঙ্গ মনির একজন মুনি ছিলেন খুব ভালো আমাদের বাবার নাম ছিল মতঙ্গ মনি আর আমরা দুই ভাই ছিলাম এক ভাইয়ের নাম ছিল দণ্ডিল আর এক ভাইয়ের নাম ছিল কুহল কি নাম ছিল আর কুহল দরজার বাইরে গেলে মনে থাকবে না অসুবিধা না এইটুকু থাকলে হইল দণ্ডিল আর কুহল আমি খুব মজা করি কথাটা বলি যে আমরা মনে রাখতে পারি না মনে রাখা দরকার নাই আমরা কোন চারটা জিনিস মনে রাখব কি তার চারটা শব্দ মনে আছে তো ভেরি গুড মাম এ কাম স্মরণ ব্রজ ওই চারটা অক্ষর মনে রাখলে হবে আমরা শেষে আজকে এই জায়গাটা আমরা মিল দেব তো সেই মনি মতঙ্গ মনির দুই ছেলে দণ্ডিল এবং কুহল তাদেরকে তার পিতা মানে ওরা বলছে বেদ এবং শঙ্কর সামনে পূর্ব জন্মে কেন তারা বাঘ সিংহ হলো ওই কথাটি কাহিনীটি বলছে যে আমরা পূর্ব জন্মে যখন আমার বাবার আমরা দুইজন ছেলে ছিলাম বাবা ভক্ত ছিলেন আমাদেরকে বলতেন যে বৈশাখ মাসের ব্রত করো বড়ে উঠে স্নান করো দান করো আমরা শুনতাম না বাবার কথা প্রায়শ আমরা ভাই ভাই ঝগড়া লাগতাম এবং খুব খারাপ বিষয় নিয়ে ঝগড়া লাগতাম সংসারে অশান্তি তৈরি করতাম ফলে আমরা যেন বাবার কথা শুনতাম না একাদশী ব্রত পালন করতাম না বৈশাখ ব্রত পালন করতাম না ভগবানের পূজা অর্চনা করতাম না গীতা ভাগবত শুনতাম না যত খারাপ কাজ আছে বরঞ্চ সংসার অশান্তি তৈরি করতাম হ্যাঁ বাবা এক পর্যায়ে বাবা তো অনেক পূর্ণবান বাবা কি করেছেন এক পর্যায়ে আমাদের দুই ভাইকে অভিশাপ দিয়েছেন তোরা সব সময় ঝগড়া করিস পশুর মতো যা তোরা পশুকুলে জন্ম নে সাথে সাথে এক ভাই হয়েছে সিংহ আর এক ভাই হয়েছে সারদোল বাঘ হয়েছে তখন আমরা যখন এরকম হলাম তখন পিতার চরণে পড়ে প্রার্থনা হে পিতৃব্য পিতা হে আমার জন্মদাতা পিতা কি করে এই অভিশাপ থেকে মুক্ত হব আমাদের তখন হুশ এসছে তখন পিতা বলছিলেন যে তোমাদের মুক্তির একটাই উপায় যদি কোনো শুদ্ধ সাত্ত্বিক ভক্ত তোমাদেরকে বৈশাখ মাসের ব্রত শোনায় বৈশাখ মাসের মাহাত্ম শোনায় তাহলে তোমরা এই জন্ম থেকে মুক্তি পাবে আজকে শঙ্কমণি বৈশাখ মাসের মাহাত্ম আলোচনা করছে মাস আলোচনা করছি আপনারা যারা আজকে শুনছেন বা লাইভে যারা শুনছেন তাদেরও যুগ জনমের পাপ বিদূরিত হয়ে যাবে এরকম পূর্ণময় কথা বলা আছে আমাদের স্কন্দ পুরাণের বিষ্ণুকণ্ডে তখন যখন এই মাহাত্ম শ্রবণ করছে তখন ছেলে দুটি বলল এই বৈশাখ মাসে মাহাত্ম শ্রবণের ফলে আমাদের পশু জনমতে আমরা মুক্তি পেয়েছি সাথে সাথে ভগবত ধাম থেকে যে পুষ্পক রথ এসেছিল রথে দিব্য দেহ ধারণ করে তারা সরাসরি ভগবত ধামে চলে গিয়েছে হরিব এই কথা যখন বলছিলেন তখন বেদের মনে আরও একটু ভালোবাসা জাগলো মানে তার যে বৃত্তে খারাপ ভাব ছিল সারা জীবন মানে মারামারি করেছে পশু হত্যা করেছে ওই ভাবটা থেকে তার পরিবর্তন মানে গল্প শুনতে শুনতে ভগবানের কথা বিষ্ণু কথা তখন আবার বলছে বারবার তারা কোথায় যাবে জলের সন্ধানে যাবে বলছে অনেক দূরে একটা সরু বর আছে চল আমরা সেখানে যে জল পাওয়া যাবে তখন বেদ বলছে শঙ্খমণিকে যে তুমি যে বলছো আর একটু বলো আমার ভাল লাগছে শুনতে মানে বিষ্ণুর কথা কৃষ্ণের কথা আর একটু বলো তখন তিনি ভগবানের অনেক কথা বলছেন আর তার পিছন পিছন বেদ যাচ্ছে 
যেতে যেতে ঠিকই দেখলেন এখানে এত চমৎকার বর্ণনা আছে অনেকগুলো অধ্যায় আমি খুব সংক্ষেপ করছি আর আমাদের বাসাতে যে স্কন্দপুরাণ বইটা আছে লেখার অক্ষরগুলো এত ছোট খুব ছোট খুব ছোট মানে আমি সাধারণত চশমায় ব্যবহার করি না কিন্তু ছোট অক্ষরগুলো দেখার জন্য লাগে একদম ছোট রিডিং গ্লাস একশো খুব বেশি পাওয়ার না জাস্ট রিডিং গ্লাস গোবিন্দ এখন অনেক ভালো লেখেছে মানে চশমা চারাই চলাটা এটা গোবিন্দের অশেষ কৃপা তো যে কথা বলছিলাম তাকে নিয়ে যা হলো সরোবরে সরোবরে বিবরণটা একটু শুনেন বলা হচ্ছে বিশাল চমৎকার সরোবর এখানে অনেক অনেক শব্দ আছে শব্দগুলো শুনলে অবাক হবেন মানে আমরা তো বলি কাক কাক না বলে বলা হচ্ছে বায়াস তারপরে হংস মিতুন এইগুলো শুনেছেন হাঁস তারপর রাজা সজারু মানে অনেক শব্দ আছে যেগুলো আমরা কখনো শুনিনি এরকম অনেক শব্দ আছে তো সেইখানে সেই সরোবরে চারদিকে অনেক পাক পাকালি আবার বলা হচ্ছে চারদিকে অনেক গাছ আম জাম কাঁঠাল বৃক্ষলতা অনেক ফল আছে তারপর লতা গুল্ম আছে যেতে যেতে বেদ বলছে যে ওইখানে ওই সরোবরে শুধু জল না সরোবরের তীরে চমৎকার ফলের গাছ আছে অনেক প্রকার ফলের গাছ আছে কারণ আমি এগুলো জানি হ্যাঁ শঙ্কমণিকে বলছে তোমাকে আমি শুধু জল না তোমাকে ফলাহার করাতে পারবো চলো মানে তার আরও মনের ভিতরে একটা সেবার ভাব তৈরি হচ্ছে কি করে মানে বৈষ্ণবকে ভক্তকে মনি ঋষিকে সেবা করা যায় মানে সেবার ভাব তৈরি হওয়াটা জানেন আমাদের মানব জনমে সবচেয়ে বড় আনন্দ হচ্ছে এটা আপনি যে নিজে খেলে তো স্বাদ লাগবে কিন্তু অন্যকে খাওয়ালে বেশি স্বাদ লাগবে এটা বুঝেন ভুগে আনন্দ আছে কিন্তু ত্যাগে পরিতৃপ্তি আপনি খেলেন এটা যে স্বাদ খাওয়ালেন এটা তো বেশি স্বাদ যদি আপনারা বুঝতে পারেন তখন বেদ কি করেছে শঙ্কমণি কিনে ওই সরোবরের তীরে গেছে যে সরোবরের তীরে অনেক ফল ছিল এত স্বচ্ছ জল ভিতরে যে মৎস্য খেলা করছে সেটা দেখে মণি খুব খুশি হলেন শঙ্কমণি কি করলেন সাথে সাথে এই তপ্ত রূপ থেকে এসছে স্নান করলেন চমৎকার বিবরণ দেওয়া আছে পুরাণে তিনি স্নান করলেন স্নান করে যথারীতি সন্ধান করলেন তার দেখা দেখি বেদেও স্নান করল মানে দেখেন যে বৈশাখ মাসে স্নান এবং দান দুটোই চলছে কিন্তু দুটি শব্দ স্নান এবং তো মণি স্নান করেছেন বেদেও স্নান করেছেন তিনি সন্ধান করছেন তার দেখা দেখি ও জোর হাতে দাঁড়িয়ে আছে মানে পরিবর্তন কি করে হয় কিছুক্ষণ পরে যখন ফলটল আনা হলো তিনি যথারীতি গোবিন্দ নিবেদন করে ফলাহার করলেন তাকেও দিলেন খুব খুশি দুইজনে তখন তার যখন পরিবর্তন হচ্ছে বেদের তখন মণিকে একটা প্রশ্ন করেছে যে আমার এত মানে সারাটা জীবন আমি খারাপ কাজ করেছি এত পাপ কাজ করেছি এত নিষ্ঠুরতা জীবনযাপন করেছি কিন্তু আমার এত ভালো লাগছে হয়তো বৈশাখ মাসের কারণেই কিন্তু আমি আমি কেন হঠাৎ করে আপনার সাথে দেখা হলো মানে আমার তো অন্য করার সাথে দেখা হতো আমি তো আপনার সাথে ডাকাতি করার জন্য জিনিসপত্র লুটপাট করেছিলাম কিন্তু কেনই পরিবর্তনটা হলো আপনাদের কথা এবার আসবে মানে ঘরে যে সতীসাধ্যি স্ত্রী স্ত্রীকে শুধু সহধর্মিনী বললে কম বলা হয় স্ত্রী হচ্ছে একজন মহিলা হচ্ছে ঘরের মূল লক্ষ্মী লক্ষ্মী বললেও কম বলা হয় একটা সংসারের মূল ছালিকা শক্তি হচ্ছে মা পৃথিবীতে যত বড় শব্দ আছে মার চাইতে বড় কোনো শব্দ নাই একটা কর আমি তো প্রায় দিন খুব জুড়েই কথাটা বলি বিভিন্ন পাঠে সারা পৃথিবীর লোক শুনে যে কথাটা বলি যে সন্তান মায়ের মনে কষ্ট দেবে সে জীবনে কোনো দিন সুখী হতে পারবে না কখনো না কখনো না কখনো না নেভার যে সন্তান মায়ের মনে কষ্ট দেবে সে কোনো দিন সুখী হতে পারবে না মা হচ্ছে পৃথিবীর অতুলনীয় তা কোনো তুলনা করা যায় না মায়ের ঋণ বাবার ঋণ সুদ করা যায় না কোনো দিনই যায় না তো সেই কথা থেকে বলছিলাম তখন এই বেদ বলছে যে আমি আপনার সাথে দেখা হয়েছে এরকম পবিত্র আত্মার সাথে পবিত্র ব্যক্তির সাথে গুণী লোকের সাথে কেন আমার কি এমন পূর্ণ ফল আছে আমি তো সারা জীবন খারাপ কাজ করছি তখন মনি চোখ মুজলেন চোখ মুজলে তার বলেন যে শোনো তোমার পূর্ব জীবন শোনো তোমার সতীসাধ্যি স্ত্রীর কারণে তোমার স্ত্রীর কারণে স্ত্রীর নাম ছিল কান্তিমতি কি নাম বলেছি কান্তিমতি বলছেন অনেক 
গুণে গুণান্বিত ছিল তোমার স্ত্রী কান্তিমতী কিন্তু তুমি ছিলে খারাপ বেদকে বলছেন যে তুমি ছিলে খারাপ এবং খারাপ ছিলে বলে তুমি এই জন্মে ওই বেদ হয়ে জন্মেছ তুমি কি ছিলে তোমার ঘরে বিবাহিতা স্ত্রী ছিল কি নাম বলেছি কান্তিমতি কান্তিমতি খুব ধর্মপরায়ণা ছিল ঠাকুর সেবা করতেন ভগবানের পূজা অর্চনা করতেন খুব ভালো ছিলেন কিন্তু তুমি হে বেদ তুমি এত খারাপ ছিলে তুমি বেশ্যারমণির সাথে জীবনযাপন করতে এমন কি সেই কোলোটাকে নিয়ে ঘরে চলে আসতে ঘরে এসে থাকে নিয়ে তুমি একসাথে থাকতে কিন্তু তোমার স্ত্রী কি করত তোমার পদসেবা করত তোমরা খাটে শুইতে তোমার বিবাহিত স্ত্রী কান্তিমতি মাটিতে চরণের কাছে বসে থাকত হাত পাকা করত চরণ সেবা করত তুমি বেদ তুমি কিন্তু পাত্তাই দিতে না তোমার স্ত্রীকে কিন্তু তোমার স্ত্রী তোমার সবসময় পদসেবা করত এমনও দিন গিয়েছে তুমি মানে বেসারমণির সাথে অবৈধ জীবনযাপন করছো কিন্তু তোমার স্ত্রী মেনে নিচ্ছে যাতে তোমার স্বামীর মনে কোনো কষ্ট না পায় স্বামীকে খুশি রাখার জন্য এক পর্যায়ে তোমার এরকম জীবনযাপনের ফলে ভীষণ অসুস্থ হল শঙ্কমণি কথাগুলো বলছেন এ বেদ যে তোমার এমন অসুস্থতা হলো যে তোমার ভগন্দর এমন অসুস্থতা হলো যে তোমার বেঁচে থাকা দায় হয়ে দাঁড়ালো এই অবস্থায় যখন তোমাকে চিকিৎসা করে বাঁচানো যাচ্ছিল না অবস্থা তোমার স্ত্রী তোমাকে সহযোগিতা করেছে স্ত্রী তোমাকে তোমার মলমূত্র পরিষ্কার করে দিয়েছে কিন্তু তোমার যখন টাকা পয়সা অভাব পড়ে গিয়েছে তখন ব্যবসা তোমাকে ফেলে চলে গিয়েছে ওরা টাকা আছে যেখানে সেখানে থাকবে ছেড়ে কিন্তু তোমার সতীশব্দ স্ত্রী তোমাকে ছেড়ে যায় নাই কান্তিমতি তোমাকে ছেড়ে যায় নাই তোমার সেবা শুশ্রূষা করে কিন্তু এক সময় তোমার কি হয় তোমার বাঁচো নাই তুমি অসুস্থতা থাকতে থাকতে এক সময় তুমি মারা গিয়েছ মারা যাওয়ার পরে কি হচ্ছে ওই সতীশাদ স্ত্রী নিজে চিতা জ্বালিয়ে তখন তো সহমরণ প্রথা ছিল সীতা চিতা জ্বালিয়ে তোমার ডেড বডির উপরে নিজে আগুন জ্বালিয়ে সে তোমার সাথে সহমরণে চলে গিয়েছে এবং ওই সতীশাদ স্ত্রীর পূর্ণ বলে তুমি আমার মতো মনির সঙ্গ পেয়েছ তো দেখেন কুত থেকে কোথায় আসছে তখন মনি বলছেন তাইলে কি করা যায় তখন বেদ বলছে তুমি চলো আমার সাথে তাকে নিয়ে তিনি সেই স্নানটান ফলাহার করার পরে তিনি বললেন এখন তো বৈশাখ মাসের কয়েকদিন বাকি আছে তুমি বৈশাখ মাস হ্যাঁ মানব পালন করো ব্রত পালন করো ভরে উঠো স্নান করো দান করো তুলসীকে জল দান করো আর যাকে আমাকে দান করেছ যে মাসকে জুতা দান করেছ তারপরে ফল দান করেছ জল দান করেছ আমি আশীর্বাদ করেছি বলতে না বলতেই দেখা গেল সেই বেদ তার জীবন অবসান হলো এবং সেও সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে গেল কেন একমাত্র বৈশাখ ব্রত পালনের কারণে বৈশাখ ব্রত পালনের কারণে সে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে গেল এবং শুধু মুক্ত না তার যখন জীবন অবসান হলো বেদের সেও জীবন অবসানে সরাসরি দিব্য দেহ প্রাপ্ত হলো আর ভগবত ধাম থেকে একেবারে স্বর্ণের রথ এলো সশরীরে সে ভগবত ধামে চলে গেল হরি ব দুটো বিষয়ে এখানে লক্ষণীয় আছে একটি হচ্ছে সঙ্গ একটি হচ্ছে বৈশাখ মাস ব্রত বৈশাখ মাস ব্রতটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যেটা এই এই এলাকায় আমরা খুব গুরুত্ব দিতে পারছি না কোনো অন্য এলাকায় গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে আস্তে আস্তে প্রচার প্রসার হচ্ছে বাস্তবতা সেটি আমরা গীতায় প্রবেশ করব কিন্তু এই যে বললাম সঙ্গ সঙ্গ গুণটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আপনাদের কাছে আমরা বিনয় সাথ অনুরোধ করি ছেলে মেয়েদেরকে গ্রন্থ সঙ্গ সাধু সঙ্গ করার সুযোগ করে দেবেন কারণ একটি ছেলে মেয়ে যদি সঙ্গ করে তাহলে তার জীবনটাকে ভালো দিকে নিয়ে যেতে পারে তো এইভাবে সঙ্গের প্রভাব নিয়ে আমরা অনেক গল্প করি মনে আছে আপনাদের আইনস্টাইনের কাহিনী বলেছিলাম মনে আছে ময়ের মনে আছে না ময় শুনে নাই তাহলে শোনো আইনস্টাইন বৈজ্ঞানিক নাম শুনে তুমি সায়েন্স পড়ো বলে কথাটা বলছেন এলে বলতাম না এই কাহিনীটা শুধু ময়ের জন্য ও আপনারা তো শুনবেন কারণ তো সকলের কান খোলা তাহলে সবাই শোনেন 
ও যে তো সায়েন্সে পড়ে সারা পৃথিবী বিখ্যাত যে বৈজ্ঞানিক নাম আছে আইনস্টাইন নাম শুনেছো মানে সংগগুণে কি হয় আইনস্টাইন অনেক বড় বৈজ্ঞানিক তিনি কি করতেন বিভিন্ন জায়গায় যেমন আজকে আমরা পড়লাম শুনলাম বৈশাখ মাহাত্ম যে সংক্রমণী সংস্পর্শে সংগগুণে বেদ উদ্ধার পেয়ে গেল তারপরে ওই যে বাঘ সিংহ উদ্ধার পেয়ে গেল তো আইনস্টাইন বৈজ্ঞানিক তিনি বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে লেকচার দেন যেমন আমরা বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা দিচ্ছি বিভিন্ন জায়গায় লেকচার দেন আইনস্টাইনের একজন ড্রাইভার ছিল দেখতে ঠিক তার মতো একই রকম দেখতে আর যারা বিদেশে দেখেন আপনারা দেখবেন বিদেশে ড্রাইভাররা কিন্তু সাদা পোশাক পরে সাদা ক্যাপ সাদা পোশাক পরে তো আইনস্টাইন বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে লেকচার দেন তো তার সাথে যে ড্রাইভার ছিল দেখতে কি রকম চেহারা সে একদিন আইনস্টাইনকে বলল স্যার আমি আপনার সাথে থাকতে থাকতে আমি আপনার সব লেকচার মুখস্থ করে ফেলেছি সব দিন শুনি এখন আগামীতে যদি আমাকে একটু চান্স দেন তাই শুনে বললে খারাপ না মন্দ হয় না আগামীতে আমার আরেকটা হল আছে আলবার্ট হলে সেইখানে লন্ডন আলবার্ট হলে একটা বড় লেকচার আছে প্রোগ্রাম আছে চলো আমার সাথে তো তো এইভাবে তো যাওয়া যাবে না ড্রেস তো চেঞ্জ করতে হবে তখন আইনস্টাইনের যে টাই কোট আছে এটা পড়ালেন ড্রাইভারকে আর ড্রাইভারের সাদা পোশাক পড়লেন বৈজ্ঞানিক নিজে ওই হলঘরটাতে একটা নিয়ম আছে কি স্টেজে তো যিনি বক্তা স্টেজে উঠবেন সামনে আরও বৈজ্ঞানিকরা আরও বড় বড় জ্ঞানী গুণী প্রফেসররা থাকবেন দর্শক থাকবে আর পিছনে কিছু বেঞ্চ থাকে যেখানে সব প্রফেসর বা ডক্টরেটদের ড্রাইভাররা বসে ওই দিন ড্রাইভার আইনস্টাইন বৈজ্ঞানিক সেজে স্টেজে উঠেছে আর আইনস্টাইন ড্রাইভার সেজে পিছনে বসেছে শুরু হলো লেকচার অনেকদিন থাকতে থাকতে যারা মুখস্থ মানে ভালো লোকের সাথে থাকলে যে ভালো জ্ঞান হয় সে স্টেজে একদম ঝাড়া মুখস্থ লেকচার লেডিস অ্যান্ড জেন্টেলম্যান আই ডু হেয়ার বাই ডিক্লেয়ারদের সে শুরু করছে দি গড অল মাই ঠিক হয়ে শুরু চমৎকার বৈজ্ঞানিক কিংবা বৈজ্ঞানিক ব্যাক আলোচনা করছে একদম ঝাড়া সকলে জুড়ে করতালি ফার্স্ট ক্লাস আজকে লেকচারার ও তো মুখস্থ ঝাড়া মুখস্থ সব খুশি সবাই মহাকুশি লেকচার হয়েছে লেকচার যখন শেষ হয়েছে তারপর হচ্ছে প্রশ্নোত্তরের পালা তখন অডিয়েন্সে যারা বসা আছে ওইখানে তারও জ্ঞানী লোক বসা আছে না এ ঠাকুরদের মতো অনেক জ্ঞানী লোক আছে না এখন ওরা যদি আমাকে প্রশ্ন করে আমি ধরা খেয়ে যাব না তখন ওইখান থেকে বলতেছে স্যার মনে করেছে তো আইনস্টাইন স্টেজে স্যার আপনার লেকচারটা আজকে চমৎকার হয়েছে আচ্ছা ওই ইকুল টু এম সি স্কোয়ার বা এই যে সূত্রটা বলেন এটা ব্যাখ্যাটা বলুন বা কিছু প্রশ্ন করছে কিন্তু তার দৌড় তো মুখস্থ বিদ্যা তারপরে তো তার নাই তার তো সিলেবাস মানে শেষ স্টক শেষ কিন্তু জ্ঞানী লোকের সাথে থাকলে জ্ঞান চক্ষু যে খুলে ওই কথাটাই আমরা গীতার চতুর্থ অধ্যায় আজকে আলোচনা করবো চতুর্থ অধ্যায়ের নাম কি জ্ঞান যোগ মানে জ্ঞানী লোকে থাকতে তো সে করেছে কি তাৎক্ষণিক এই জায়গাটা শোনামো খুব মজার ব্যাপার লিসেন এই জায়গাটা সবাই যখন প্রশ্ন করছে এটা বুঝিয়ে বলি এটার মানে কি এই প্রশ্নটা কি তখন তাৎক্ষণিক তার ব্রেইন কাজ করেছে ড্রাইভার বলেছে ও হো এত সোজা প্রশ্ন উত্তর আমি দেব এইসব সহজ পত্রের উত্তর তো আমার কেটেছে আমার ড্রাইভারই যথেষ্ট ওই যে পিছনে বসা আছে ওকে জিজ্ঞাসা করেন পিছনে তো অরিজিনাল সায়েন্টিস্ট সেট দেয়ার পিছন তো স্বয়ং বৈজ্ঞানিক বসে তো ড্রাইভার না সে বলতেছে এইসব সোজা প্রশ্ন উত্তর আমি দেব কেন এইসব প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার জন্য আমার ড্রাইভারই যথেষ্ট ওই ড্রাইভার বলো তো তুমি বলো কি দাঁড়ালো ওই যে ভালো লোকের সঙ্গ করার ফলে তার জ্ঞান চক্ষুটা খুলে গেল এইভাবে যদি আপনি ভালো আমরা ছোটবেলা যখন পড়াশোনা করতাম আমাদের টিচার বলতেন একজন টিচার ছিলেন নাই তিনি বলতেন কি করবি কি করবি ভালো ভালো ছাত্র সাথে মিশবি ভালো ভালো ছাত্র সাথে বন্ধুত্ব করবি বাদাম খাওয়াবি ছানাচুর খাওয়াবি তার কাছ থেকে আদায় করবি কিন্তু সাবধান সে যেন ঠেন না পায় সারি কথা বলতেন ভালো ভালো ছাত্র ফার্স্ট বয় ফার্স্ট গার্ল ভালো ভালো ছাত্র সাথে মিশবি আদায় করবি অঙ্ক বুঝবি বিজ্ঞান বুঝবি ইংরেজি বুঝবি কিন্তু সাবধান সে যেন ঠেন না পায় মানে এই কথাগুলো কেন বলতেন এখন আমরা ফিল করি আমরা যখন গ্রন্থ সংগ্রহ করি বুঝি যে অগাধ জ্ঞান আমাদের গ্রন্থে আছে তার সাথে সঙ্গ করলে অন্তত লস হওয়ার কোনো ভয় নাই লাভ ছাড়া লস হওয়ার কোনো ভয় নাই গ্রন্থ আপনাকে উপকার ছাড়া ক্ষতি করবে না তাহলে আমরা একটু গীতায় আসি এখন
কারণ তো গীতা পাঠের আয়োজন করেছে গীতা যদি না বলে তো 